నాకు వస్తుందని నేను ముందే ఊహించాను కావాలని నేను ఇక్కడికి రాలేదు నువ్వే ఉత్తరం రాసి నన్ను పిలిపించావు నా వల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదు అక్కయ్య మాటలకు అంత కోపం దీనికి పోని అందరూ పొండి నేనెవరికి అక్కర్లేదు కళ్యాణి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఆశా వెళ్ళింది నువ్వు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నావా ఆత్మీయురాలని ఒక అనుబంధం ఉందనుకుంటే అది ఈ రోజుతో తెగింది నందో నేను ఆశా తోబుట్టూలం కాకపోయినా తను ఎప్పుడూ పరాయిదానిలా చూడలేదు నాన్నగారు మరణించిన రోజే ఆ కుటుంబంతో ఉన్న అన్ని రుణానుబంధాలు తీరిపోయినాయి అయినా ఆశను వదిలిపెట్టి బ్రతికే శక్తి నాలో లేదు ఈ రోజు అది అలిగి వెళ్ళిపోయింది ఆ చెల్లెలు కూడా తక్కువదేం కాదు ఆ కుర్రాన్ని పట్టుకుని ప్రాకులాడుతుందట ఈ భాగవతం అంతా వాళ్ళ అక్కయ్యకి తెలిసి నానా రభస జరిగిందని అందరూ అంటున్నారు నిజమో కాదో నాకు సరిగ్గా తెలీదు పక్కింటి సుబ్బరాజన్నాడు ఆ తర్వాత ఇంకేముంది పెట్టే బిడ పట్టుకుని ఆ పిల్ల వెళ్ళిపోయింది ఇదొక్కటే కాదు ఇంకా రకరకాల కథలు విన్నాను అలాగా అందమైన కుర్రాళ్ళు ఎక్కడ తిరుగుతారా అని పన్నెల బిస్ని గడ్డల అలంకరించుకుని ఊరంతా రౌండ్లు కొడుతుందా నన్ను వస్తాను మన పెళ్లి కాక ముందు మా నాన్నగారు నాతో చెప్తుండేవారు సిటీలో పెరిగిన నువ్వు పల్లెటూరు పిల్లతో వేగలేవురా అని పెద్దవాళ్ల మాటలు నేను పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు ఆయన మాట రుజువైంది ఓ సిటీ సిటీ ఒద్దిగా చీర కట్టుకోవడం కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి చాట కాదు పాదాలు కనిపించకూడదని మా బామ్మగారు కేకలేస్తుండేది మీకేం తెలుస్తుంది ఫోన్ చేయవా నువ్వే వడ్డించుకుంటావా లేక నే వడ్డించరా మీరు నాకు నాకేం కష్టం లేదు నేనే వడ్డిస్తాను రా కొంచెం చూడు జాగ్రత్త కొంచెం ఆఫ్ చేయండి ఆన్ చేయండి
Mm-hmm. 